大家好，我是四郎，这又是一盘神作，是一位棋友点播的。这个名字呢，我没法用中文来读，要是一读有可能会被下架。用英文来说呢，就是 You are a pig， 滋滋，呵呵，也只能这样说了。这局棋选择18名象甲，红方是四川队的特级大师汪洋，黑方是河南队的弃子大师曹岩磊。来吧，先看开局，汪洋特大第一步走仙人指路。曹大师挺足，这是对兵局。红方平炮要往前冲兵，黑方架中炮要抢空投。这个棋红方是可以往前冲兵弃空投的，但咱们要知道这种变化太过激烈，那正是黑方弃子大师擅长的，所以红方也不敢轻易尝试，还是跳了正马。然后黑方跳马，红方补象，黑方跳边马，红方横车，黑方用直车捉马，红方也跳个边马。曹大师平炮足底要出车，汪洋特大平车穿弓，黑方捉炮，红方保炮。好了，双方布局呢已经完成，现在是什么情况呢？两个人都有足底炮，但是切记，只有红方能往前冲，黑方不行。黑方一冲，红方就过河，后面这个马有根。那为什么说红方能冲呢？那是因为红方肋道多了个车。假设红方现在往前冲的话，黑方不太敢拱。这一拱，红方就进车捉炮了。这不想丢子儿，还得说马回窝心。再往下，红方就能进炮打中卒了，炮阵无子啊！黑方把中卒一冲，红方再把这卒一吃也来得及。来，回到前面，刚才都介绍完了。曹大师走进车捉炮，先让这个炮不安。汪洋特大也没有打卒，当然打卒也是可以的，他是退一步。这炮一躲，以至于左侧的马没根。黑方现在往前重卒，红方不能拱啊，他进车捉炮。黑方退了一步，这个地方红方要是平车的话，会把这个局面变得非常复杂，因为黑方会马回窝心踩车，这车你吃不动炮，进一步马脚，如果吃卒还能重炮打，那只能再回来，这黑方不就能重卒过河了吗？哎，但是红方也不差。他有一招弃马的手段，黑方要是拱掉，红方不会打车的，他会这样走，把炮放这儿，用车砍底势。这手棋是关键，你要是平卒，红方还能重炮，还是能砍，平卒是没用的。黑方想化解，只能打中兵一将。如果不是黑方在平卒拆炮架子，但红方会架中炮啊，你不能先出手啊，砍底势又死了。这棋没解呢，只能说平卒保炮，红方给炮一打，黑方给车一吃，红方打中卒一将，哎，就变成这种非常复杂的局面了。只是给大家介绍一下，再往下变化太多，四郎也没法弄了。回到实战，红方进车捉炮，黑方退了一步，红方没那样走，他是平炮对车，黑方仗着车有根没管，他充足过河。红方把车吃掉，黑方踩掉，然后红方跳马用炮打车，黑方肯定要先躲，放这儿。那红方再往上跳，曹大师棋下的非常飘逸，他是冲中卒，这招棋都敢走，那红方就踩了。现在既要挂脚，又踩着黑方的过河卒，黑方先补士踩车，红方用车捉马，黑方跳到边路。红方顺势把边卒踩了，感觉这一番操作，黑方啥便宜没占呢？往下，黑方平车捉马，红方上车用车来保。现在准备炮打边卒，要打黑方的车。这下一招更是匪夷所思，黑方给马跳到中间，来个自投罗网。红方炮打边卒打串黑方打中兵一将。哎呀，这一将要了亲命了，不能补士，不能垫炮。补左士这不用说了，下底一路杀；补右士跟架中炮效果是一样的，因为黑方都是弃车砍马，这车一躲，炮下底就是一步杀。这还没法把车放这是马脚，那只能说用炮打马了。这招其实带将的，黑方给炮一吃，红方再来拦截。如果这样走，忙活了半天，黑方多子了，上哪说理去？来回实战。黑方打中兵一将，汪洋特大思量了再三，走的是飞龙在天。哎，那不对呀、啊，他为什么不往这边飞呢？
，那是因为怕黑方浸泡打象啊。这里还要重炮杀呢，这不给对手做嫁衣了吗？所以只能说往这儿飞。飞象之后呢，黑方下底炮也不是杀齐了，但曹大师依然是弃车砍马呀。由于没有杀齐了，红方不用再打马，他直接给车吃了。现在还捉着马，那曹大师就往上跳，这是要往中路跳一将了。这玩意儿挺巧，红方这个车没法捉中炮，全是马脚。这里红方上帅，黑方跳马一将，红方往上走，然后再撑势。这是在提前准备炮架子，如果往右平帅就给打过去。其实现在呢，还是红方占据优势啊，往下走，红方平车。这是什么意思呢？其实准备架中炮，跟黑方对子儿，但如果直接对炮。黑方有一招跳马一将的棋，所以红方提前锁住这个点。曹大师此时给编马往上一窜，红方不能吃啊，跳马抽车了，这非常明显啊。当时红方对炮，但黑方还是上马将，人是连环呢。红方往右闪躲反将，黑方补将。现在红方很危险，只要黑方平炮一将，红方就得垫车了。这老帅没法回中了，那只好先用车捉炮，不让打将。黑方进了两步，要放空头炮，红方不干，拦截，逃跑，继续捉，再进，又捉了两下。你要是再捉，裁判就闪现过来了，所以只好变招，多退了一步。这期也不是瞎走的，就是说你还平炮的话，红方有一个平炮打马的棋。本来黑方如果把中炮往右一平就是重炮杀，但是没招，少一层炮动不了，所以黑方只能先落势，再研究平炮的问题。应该能听懂吧？那么此时汪洋特大决定反击，首先下底炮，这是要打中象了。黑方还是放空头炮，红方打中象一将，黑方是撑势啊。那么现在黑方依然有重炮一将的棋啊。要是成功了，红方就得垫车，那不就没了吗？所以红方就退炮。你要是重炮将，红方就不用垫车了。但黑方也有招啊，他进炮，不让你垫呢，还是要重炮。红方没辙了，这个老帅动不动不吃进呢，中间都是马脚，所以想解这杀棋只有一招，就是平车跟住后炮。不过曹大师早已料到，他重炮一将，红方给炮砍了。然后黑方炮击底势，没错啊，被打死车了。老帅不能动，这个车被夹里了。汪洋特大也没有去吃这个势，他先跳马，快速出动大子才是王道。黑方给车一打，红方给马一窜，黑方给象拱掉，红方用兵一吃。现在马踩着炮，黑方往后哨，继续。红方跳马要踩势挂脚，他直接出老将了。只要你踩势不带将就行，那红方也不踩了，先把这卒干掉。红方有三个兵打持久战，黑方必败。曹大师先把底势踩了，来个死亡八角马。现在红方的老帅随便一摸，你别说摸了，吹口气都死。红方觉得没事往前冲兵。黑方跳马调整位置，红方跳马将，黑方上将。好了，棋友们。现在来说，红方依然是稳占优势，但此时啊，汪洋特大走了一个惊天败手，他往前冲兵，想着拱炮得子。咱们先看一下红方正招啊，应该是炮击底势啊。可以说，红方这俩炮的位置完全可以阻挡黑方这两匹马的进攻。反正这个平炮打势呢是正手啊。当时红方是进兵拱炮，一步棋就废了。黑方往上跳马，炮不要了。如果刚才炮在这儿，黑方还敢跳了吗？绝对不敢呢，八角马就丢了。那这棋还得接着走啊。不过红方又没走对，这里红方退一步炮就完了。黑方往回跳呢，也够不到将。实战他多退了一步，那黑方回马一将，红方还得现应对，只有用炮来顶。那黑方就趁这个机会平炮打炮，这炮阵亡。红方此时炮击底势。黑方给炮打掉，打完给炮一平还是个死啊！红方只好退炮，别住马腿儿，好让老帅回到中间。最后两招，黑方平炮用马将
，红方唯有回招，黑方退炮打马，一招毙命。行棋至此，汪洋特大，桃子对注。因为现在黑方要平炮杀呀，马后炮，红方只能退老帅，黑方给马一打。从一开始弃车到最后净多两个大子，只是一瞬间的事儿。好了，棋友们，这盘棋就讲完了。觉得精彩，你倒是点个赞呢、啊。如果还有精彩的棋局，咱们就评论区见，下课。